வணக்கம் இது உங்க அமிர்தா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எத்தனை காய்கறிகள் பறிச்சாலுமே ஊர்காங்கிறது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம பூண்டு ஊர்காய் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வெறும் வானொலியில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு இவ்வளோ வெந்தயம் தேவைப்படாது ஆனால் இதை விட நம்ம கம்மியாக வறுத்து அரைச்சோன்னா மிக்சியில் அறப்படாது அதனால் ஒரு ஸ்பூன் வறுக்கிறேன் நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பொன்னிறமாக வறுத்தா போதும் ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் கருகிற அளவுக்கு வறுத்து இதை ஆற வச்சிடலாம் அடுத்து இன்னொரு வானொலியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு கொ கூட கொஞ்சமே நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் அதில் ஒரு முப்பது பல் பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேன் பூண்டை நல்லா வணங்கிக்கலாம் ரச பூண்டு எடுக்காதீங்க உரிக்கவும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஊருக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய பூண்டு தான் நல்லாயிருக்கும் நல்ல வேகட்டு பூண்டு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் மாற்றியாச்சு இப்போ இதை ஒரு கால் பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் பிரித்து எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம் மிச்ச பல் பாதி பல் அப்படி இருக்கட்டும் பாதி மட்டும் அரைச்சிக்கோங்க நல்லா இப்போ அந்த பூண்டு வதக்கில் என்ன அப்படி தான் இருக்குதுங்க அதில் என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றலை அதிலே கடுகு உளுந்தம் பருப்பு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொரியட்டும் கடுகு பொரியவும் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பாதி மட்டும் அரைச்சோம்ல பூண்டு அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை இதோட போட்டுக்கலாம் இது ஊரோட திக்னஸ்க்காக இப்போ நல்ல எண்ணெயில் இது கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வறுத்த வெந்தயத்தை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது ஒரு கால் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு கால் ஸ்பூன் போதும் இது ஒரு ஸ்பூன் வறச்சு வச்சுருக்கேன் இதே நல்லா நைஸ் அரைப்பட முடியல இந்த வெந்தயத்தை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் சேர்க்க போகிறோம் மிளகாய் பொடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போதும் ஏன்னா பூண்டுலேயும் காரம் இருக்கும் இதே நம்ம எலுமிச்சி ஊருக்கா மாங்காய் ஊருக்கானா அது புளிக்கும் அதனால் ஒரு நம்ம காரம் அதிகமாக சேர்ப்போம் இது பூண்டும் காட்டமாக இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போதும் இப்போ உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சரி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ மிச்ச இருக்கிற பூண்டு அதாவது அந்த இருபது பல்லு பூண்டை இப்போ இதோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டுடலாம் நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு இப்போ வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை நல்ல திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது இதோடு சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ நம்ம தண்ணி குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குறைச்சிக்கோங்க ஏன்னா இது வத்த தான் வத்தணும் நல்லா இது நல்லா அந்த கொதி வந்து நல்ல சுருளில் வத்தட்டும் அது வரைக்கும் அடுப்பில் இருக்கட்டும் நல்லா வற்றி அந்த முதல்ல ஊற்றணும் நல்லெண்ணெய் வந்து மேல் பக்கம் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு வற்றணும் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு துண்டு வெள்ளம் சிலோட சேர்த்துக்கலாம் அது லைட்டாக கொஞ்சம் இனிப்பு எடுத்து காட்டும் நல்லா வற்றிருச்சு ஊர்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சு பாட்டிலில் எடுத்துக்கலாம் பொதுவாகவே ஊருக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி படக்கூடாது நம்ம கையை அளவு படாமல் வச்சுருந்தோன்னா ஊருக்கு கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பூண்டு ஊருக்காக வந்து நம்ம வாயு தொல்லை இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது இதே மாதிரி நம்ம வீட்லேயும் வீட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அமிர்தா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் நன்றி